Este es el segundo corto documental de esta serie que estamos haciendo por los 10 años del Consejo Deliberante Estudiantil. Bueno, en esta oportunidad se va a contar eh, acerca de los proyectos del de año 2013 y se tomó de todos esos proyectos uno que, que se cumplió efectivamente y que es muy gratificante, que es este. Los chicos proponían tener un centro cultural y una biblioteca en Barrio El Brillante. Por ese entonces, eh, esto era un, un terreno municipal que no tenía ningún tipo de construcción estaba la intención en el Ejecutivo de participar del programa de desarrollo social de la Nación en ese momento para instalar los centros de integradores comunitarios y bueno, se fusionó aquella idea de los chicos con, con este otro proyecto que venía pensándose o, o empezando a presentarse y, y bueno, finalmente se concretó en el año 2019 sobre el final de la gestión de Irma Monjo cuando se inaugura, se los invita a los chicos del Consejo Deliberante Estudiantil para participar de esa inauguración y bueno, en este documental de hoy contamos un poco con esa historia, ellos cuentan la experiencia, habla también eh, Miguel Bar, que fue el docente asesor de los chicos, y hablan eh, Marcelina da Silva y Ricardo Galván, que son dos, dos eran dos estudiantes en ese momento de la Escuela Secundaria del Brillante, y que bueno, fueron los concejales titulares de ese momento los que proyectaron la idea. Eh, bueno, nuestra intención es, como, como venimos diciendo, revalorizar esta herramienta tan importante que tiene San José, que es el Consejo Deliberante Estudiantil, que lleva 10 años desde su puesta en funcionamiento, eh, salvo el año de pandemia, esa, ese funcionamiento fue sostenido, esto no pasa en todos los municipios y es importante valorizarlo. ¿Cada video que se vaya presentando está en alguna plataforma? Eh, sí, están en las redes sociales, van a encontrar los links tanto en Facebook como en Instagram y está cargado en la eh, completo en la página de YouTube del de Honorable Consejo Deliberante de San José, así que ahí nos pueden buscar, pueden googlear y van a encontrarse ya con, con este documental para verlo de manera completa. Sí, mañana vamos a estar este, extendiendo un reconocimiento por parte del Consejo Deliberante de San José en base a este mensaje que nos ha dado la, la ONU respecto de cuál es el lema para conmemorar el, el Día Internacional de la Mujer que tiene que ver con eh, celebrar y homenajear a aquellas mujeres que han trabajado por disminuir la brecha digital eh, y nosotros en San José tenemos mujeres que, que han encarado esta tarea, bueno ustedes tienen una en el multimedio Canal 10 que es Lisa Pietro Boni, que, que, bueno, que viene desarrollando tareas eh, administrativas muy importantes para lograr algo tan significativo como para San José, como lo es la fibra óptica, la fibra óptica que hoy nos permite tener un sistema de monitoreo de excelencia en la ciudad, con calidad, con cámaras que funcionan eh, y que ha permitido a miles de hogares poder eh, tener también eh, ese servicio porque la extensión está en toda la ciudad, porque también han llevado en su momento, y hace muchos años yo lo recordaba el otro día hablando con Lisa, han llevado la, la televisión eh, a la colonia, yo me acuerdo cuando era chica iba a la casa de mis abuelos, lo que fue para ellos de repente poder tener este, el aerocable, como le decían en ese momento, momento eh, en la colonia y poder empezar a enterarse de todo lo que pasaba en San José y cuando íbamos a visitarlos que nos dijeran eh, qué era lo que había, lo que había pasado, eh, lo que había dicho Julio, que, que no le decían Julio, le decían por el apodo, pero bueno, <ríe> y lo que él decía era lo más importante, entonces eh, creo que se han hecho muchas tareas y, y bueno, detrás de todo ese equipo sabemos que, que en ese caso siempre estuvo Lisa y así como Lisa, otras mujeres también en el otro canal, Norma Berger, eh, Natalia Silva, eh, también eh, vamos a entrar un reconocimiento póstumo a Lidia eh, Salvat, porque también fue la primera mujer que tuvo eh, un ciber y que enseñó informática en San José, y eso es importante, y vamos a distinguir a Lucía Blanc, que ha, ha desarrollado una carrera en informática muy, muy interesante, trabajando en una empresa líder como es Mercado Libre, y hoy está viviendo de su profesión en Córdoba, y nos parecía también importante destacar su, su función. Marisa, ¿qué nos puede decir de la visita de la vicegobernadora ayer? Bueno, una visita muy interesante, muy importante para nosotros también, sobre todo en este momento que son momentos de definiciones políticas, eh, momentos en los que es necesario tener estas conversaciones cara a cara y, y bueno, Laura está siempre muy interesada por, por preguntarnos cómo vemos el territorio, qué es lo que pensamos respecto de, de las definiciones y, y bueno, pudimos tener esa charla con Gustavo y con ella 
eh, previamente a la municipalidad y bueno, después todo lo demás que ustedes ya conocen y que lo vienen viendo de parte de Laura, que es este impulso que le da el emprendedurismo que es, es tremendo, que lo viene haciendo desde que formaba parte de los banquitos de la buena fe, después como Ministra de Desarrollo Social, como diputada, como vicegobernadora, nunca dejó de impulsar estas políticas y para nosotros es importante porque cuando ellas vienen también vienen otros equipos, vino un equipo de manos entrerrianas, por ejemplo, a ver a la cooperativa textil en la estación, eh, bueno, ayudándolos a, a crecer, a ser cada vez más independientes, y entre una gran cantidad de herramientas, que, que eso también es muy importante para fortalecer a los emprendedores, así que ha sido una, una gran jornada en cuanto a la gestión y a, a conseguir cosas para la gente y también ha sido una, una gran jornada, una linda jornada política. Marisa, sobre la parte política, ¿todavía eh, se está analizando futuro político de Marisa Folonero? ¿Tenemos más o menos un futuro? Porque se habla, pero no se, no se oficializa nada aún. Y nosotros charlamos mucho y vivamos explorando el, el territorio, digamos, y, y sabemos con, con Gustavo que... Toda la fuerza tiene que estar en San José para garantizar San José, pero sabemos también que, que estamos generacionalmente, eh, nosotros nos decimos los sub-45, estamos en, en un momento interesante de la vida y, y también con alguna experiencia eh, ya desarrollada en política donde creo que podemos dar un poco más, pero, pero esas decisiones se toman siempre en grupo, en equipo, charlando y conversando, así que por lo pronto en estos tiempos explorando, que, que me parece interesante y haciendo todo lo posible por garantizar la victoria de Gustavo Bastián en San José.